Hola Story Makers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Soy yo otra vez, Enrique, su MCBIR para este término 19.2. Y el día de hoy traemos un ciclo educacional sobre el consideration process a partir de que es aceptado hasta la prueba. Entonces, vamos a ver que en nuestro Customer Flow tenemos la parte de consideration y esto empieza desde pues ya todo el proceso que tiene por parte de UGX hasta que es aceptado. Comienza a ser también parte del consideration de IGB. Entonces, Vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es para este término tener la meta de APD que cada uno en su, en su Celsius planeo. ¿Va? Entonces, les quiero mostrar esto. El conversion rate de, de accepted a uh, approval de ISEC en México es del 61.51%. O sea, tenemos un poquito más arriba del 50%, pero no es como lo ideal que se supone que ISEC Internacional está pues, planeando para que podamos tener un conversion rate adecuado. Entonces, les pido que hagan una pequeña pausa para que vayan y chequen el conversion rate de su comité para ver si hay algún detalle y, pues, si pudieron ver como alguna distorsión en eso porque, pues, no todos tienen el, el mismo conversion rate, ¿va? Entonces, pues, para esto vamos a ver como un poquito más de cosas para que puedan haber un conversion rate más efectivo. Entonces, vamos a ver cómo mejorar un poquito más nuestro conversion rate para que, pues, podamos tener procesos más efectivos y mejores experiencias dentro de este periodo, ¿va? Entonces, lo primero que, que pues, les vengo como comentar es que podamos trabajar con nuestros entity partners que desde nivel nacional se han estado como alineando las expectativas ya para, pues, tener eh, un manejo eficiente de todo lo que son los IPs, de todos los intercambios, pues, básicamente porque, pues, están alineando algunas y bastantitas cosas que nos pueden servir para, pues, tener mejores experiencias, ¿va? También, aunque ya se haya trabajado desde el nivel de MC, pues, esta parte de los entity partners, nosotros como, eh, bueno, ustedes más que nada como VPs IGB, eh, o en todo caso los TLs o los TMs que están trabajando con los IPs, tienen que hacer un Right Expectation Shading, que es básicamente hablar súper bien con la persona con la que quiera venir a, a hacer su voluntariado en México, sobre todo, o sea, como ya habían visto en ex anteriores, eh, lo que es el Expectation Shading, que es básicamente, pues, hablar sobre cultura, las realidades de las ciudades y todo eso, ¿va? Tener buen, buena comunicación, este es un factor muy, pero muy importante porque eh, la comunicación, saben que es como la llave de todo. Por algún problema, por alguna duda, por alguna felicitación, o sea, todo, todo se basa en la comunicación. Entonces, es muy importante tener comunicación tanto con los Entity Partners como con los IPs, pues para que no se pierda más que nada el contacto, pues al final de cuentas lo que nosotros estamos dando es un seguimiento para que puedan tener una buena experiencia, ¿va? Entonces, estos son tres pequeños pasos que ustedes deben de realizar en menos de 24 horas desde que reciben una aplicación a alguno de sus proyectos, ¿va? El número uno es enviar un email de aplicante. Básicamente, este email tiene que decir como toda la información y todos los términos y condiciones que hay ese que México está dispuesto a, a correr con el IP, ¿va? Pues, pues toda la información súper clara y de, pues, sobre deadlines de pago, sobre documentación, sobre, sobre todas esas cosas. El número dos es revisar la aplicación, de, el formato de aplicación, pues básicamente pues para enterarse bien de qué persona está aplicando nuestro proyecto. Y el número tres es el lead nurturing, que este eh, se da pues en el momento de que una persona esté interesada en el proyecto, eh, pues tenemos que enviarle como información y cosas así para que se mantengan como con esa, puedo decirles como con esa espinita de seguir interesados en México y en la ciudad a lo que está aplicando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están nutriendo a la persona con información de la ciudad para que se siga enamorando, para que siga teniendo conocimiento de cosas que pueda hacer y cosas así. Tanto vivienda, tanto costos, tanto apartados turísticos o cosas así. Entonces, ¿ustedes cómo creen que pueden vender su ciudad? Así que, entonces, ahorita vamos a hacer una pausa de nada para que ustedes hagan una lista de cinco razones por las cuales una persona tiene que visitar su ciudad. Y para esto les voy a dejar un checklist sobre cosas que no puede olvidar, eh, no pueden olvidar ustedes, que pues de darle información a, a las personas que vayan a llegar a intercambio. ¿va? Una de ellas son como los hechos de la ciudad, eh, lugares que puede visitar, eh, información general como el clima, el costo de vida, transportación y cosas así. Y por último, un, una, pues como una sesión o un texto que ustedes quieran de las preguntas más, ahora sí que las preguntas más preguntadas, <risa> básicamente. Entonces... <risa> Eh, estas son como cuatro cosas que no tienen que olvidar de darle información a, a, pues a sus hijos, ¿va? Entonces, chicos, también les quiero recordar un poquito sobre lo que es el Process Time. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas, 
nosotros también queremos optimizar nuestros, nuestros tiempos en todo, ¿no? Entonces, el Process Time de ISO que México es de 6.94 días. Así que les hago otra vez que se detengan y chequen el Process Time de cada una de sus ciudades, ¿va? ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a buscar tener muchísimos APDs. Entonces, chicos, espero que estén ya como súper preparados y súper aware sobre todo lo que tienen que saber del el conversion rate de, acepta, de aceptados a APDs. Pues para que empiecen cómo trabajar esas modificaciones que ustedes busquen y crean convenientes hacer. Así que, chicos, una vez más les agradezco por haber asistido a este ciclo educacional. Entonces, si tienen alguna duda, se pueden acercar a cualquier persona de, del, del equipo de soporte nacional o con Soraya también. Porque pues vamos a estar como súper pendientes para que las cosas pasen, ¿va? Entonces, muchísimas gracias otra vez por haber asistido. Entonces, nos vemos para la que sigue. Chao.